काफी मतलब कुछ महीनों के अरसे के बाद हम लोग मिल रहे हैं क्या करूं <laughs> नौकरी है मुंबई प्रवास है ये तो अच्छा हुआ कि मुंबई बहुत नजदीक में है आना जाना लगा रहता है और मैं आपसे दूर नहीं हूं आपके बिल्कुल पास हूं और दूरी भी हो तो क्या फिजिकल डिस्टेंसेस कोई मायने नहीं रखती दिलों के बीच दूरियां नहीं होनी चाहिए और यही काम हमारी संस्कृति करती है यही काम हमारा साहित्य करता है और यही काम हमारा संगीत करता है कि जो दिलों के बीच की दूरियां हैं उन दूरियों को मिटाता है इस प्रातःकालीन सभा में आप सबों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन प्रातःकालीन सभा जब भी होती है तो एक पवित्रता का आभास होता है एक सेरेनिटी का आभास होता है क्योंकि ये समय होता है आराधना का ये समय होता है पूजा का और पूजा मंदिर में बैठ के ही हो ये कोई आवश्यक नहीं है पूर्वायन जी और योगेश जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं पूर्वायन जी कोमल निषाद के लिए पहली बार आए हैं लेकिन बड़ौदा में पहले एक आध बार इनका प्रोग्राम एक दो बार हो चुका है और क्या प्रतिभा पाई है इन्होंने क्योंकि कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जो आप रियाज से हासिल नहीं कर सकते मैंने पहले भी कभी ये बात की चर्चा की हो कि कुछ तो बैंक बैलेंस पूर्व जन्म का होता है उसके ऊपर आप इस जन्म में जितना एक्वायर कर सकें वो बहुत अच्छी बात होती है तो पूर्वायन जी के साथ कुछ यही बात है वो योगेश जी की भी साथ ये बात है बिल्कुल ये दोनों ही संगीतकारों के परिवार से हैं इसमें कोई शक नहीं पूर्वायन जी के पिता श्री पार्थ प्रतिम चैटर्जी ने करीब पंद्रह साल निखिल बनर्जी साहब से शिक्षा प्राप्त की और पूर्वायन जी को निखिल जी का आशीर्वाद निखिल बाबू का और विद्या दोनों ही भरपूर मिला सब जानते हैं इस बात को मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ उसके बाद उस्ताद अली अकबर खान साहब का भी आशीर्वाद मिला उनसे भी सीखने का अवसर प्राप्त मिला और जहाँ जहाँ जो जो गायकी अंग की जब बात आई तो बंदिशों के खजाना हम सब जानते हैं कि अजय चक्रवर्ती कोई ऐसा राग नहीं है जिसमें 25-30 बंदिशें उनके पास नहीं हैं मुझे एक चीज़ याद आता है आप लोगों को भी शायद याद हो कि एक बार यमन के लिए कुछ लोगों ने फरमाइश कर दी थी म्यूज़िक कॉलेज में प्रोग्राम था उन्होंने कहा मुझे ज़्यादा नहीं 70-75 बंदिशें आती हैं 20-25 मैं आप लोगों को सुना देता हूँ और वो ढाई घंटे में बीस पच्चीस में यमन की बंदिशें वो सुना गए तो अजय बाबू से भी काफ़ी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उन सारी विद्याओं को एक साथ समेट कर उसको अपने व्यक्तित्व में ढाल कर जो कलाकार बना है हम सब जानते हैं कि देश विदेश हर जगह लोग उनके उनको सराहते हैं और हज़ारों की संख्या में उनको सुनने के लिए आते हैं फ्यूजन में भी वेस्टर्न म्यूजिक में भी उनका इतना ही दखल है जब फ्यूजन बजाते हैं तो लगता ही नहीं कि ये वो पूर्वायन चटर्जी हैं तो एक ही शख्स में इतनी सारी विद्याओं का होना बहुत बड़ी बात है मैं फिर से एक बार चाहूँगा कि आप तालियों से इनका अभिनंदन करें जब बात हुई थी हमारी बम्बई में मुलाकात हमारी अक्सर होती रहती है ये बम्बई भी आते रहते हैं तो यही बात हुई थी कि नहीं ये सब तो जो कॉमर्शल टाइप की परफॉर्मेंस है वो सब तो चलते ही रहते हैं लेकिन ऐसा परफॉर्मेंस हो जो बिल्कुल हमारी परम्परा के अनुकूल हो और आज इसीलिए आप लोगों को आराध्य मान करके आज पूर्वायन जी आपके समक्ष मौजूद हैं योगेश जी के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता है क्या बस केवल तालियां बजाएं हमारी संस्था बहुत छोटी है ये तो आप लोगों का प्यार है जो इसे बड़ा बनाता है पता नहीं मैं कैसे किस पागलपन में किस जुनून में अकेले इसे खींचे चला जा रहा हूँ 
लेकिन उसमें अगर आप लोगों के साथ किसी और का योगदान है तो योगेश जी का योगदान है मैं कल्पना नहीं कर सकता हमारी किसी महफिल की ऐसी महफिल की किसी साल जिसमें योगेश जी ना हो एक ऐसा अटूट स्नेह का जो संबंध इनसे रहा है मैं मुझे गर्व है इस पर और सारे बड़ौदा वासियों को इस पर गर्व है तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उखाड़े साहब से कहूँगा कि दोनों कलाकारों को फूल दें पुष्प अर्पित करें और बस मैं आपके बीच से हटता हूं ताकि अधिक से अधिक संगीत हम सुने ज्यादा बातें न करें धन्यवाद आप सभी को हमारा नमस्कार और जैसा कि झा साहब ने बहुत सही कहा है कि हम लोगों को वैसे कमर्शियल जो महफिल होते हैं चाहे वो क्लासिकल का हो या फ्यूशन का हो बहुत सारा मौका मिलता है लेकिन ऐसा जो सुबह का जो महफिल है जहां हम लोग और बाकी सारी चीज़ें भूल के सिर्फ संगीत का आराधना कर सकते हैं वैसा मौका और ख़ासकर सुबह का टाइम ऐसा होता है इट इज़ अ टाइम ऑफ सरेंडर वेन यू सरेंडर योर सोल टू गॉड and that is what our music is all about to so, i'm very grateful to jha saab that he has organized this mehfil aur mujhe ye bhi batana hai ki agar aisa mehfil ho to baroda hi sahi shahar hai aise mehfil ke liye kyunki aap sab log sangeet bahut प्रेम से सुनते हैं और इसका अंदाज़ मुझे पहले मिलने का मौका हुआ है तो कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सुबह के कुछ अलग अलग रागों का झलक दिखाऊं राग भैरव से कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं और मुझे बहुत खुशी इस बात की भी है जैसे झा साहब ने कहा कि योगेश भाई अभी इंडिया के जो जाने माने तबला प्लेयर्स में से है टॉप तबला प्लेयर्स में से माने जाते हैं सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज़ हियर विथ मी टुडे विदाउट फर्दर डिले आई एल स्टार्ट विथ राग भैरव
Thank <laughs> you.